И в условиях отсутствия в поле Навального Яшин стал самой яркой фигурой российской оппозиции. Обойдется ли Путин без ГУЛАГа? ГУЛАГ может сделать Сталин, который всю жизнь ходил в одних и тех же, тех же сапогах и после себя никаких личных, так сказать, богатств, счетов там не оставил. Никогда еще Путин не подходил так близко к краю пропасти, и, возможно, в какой-то момент он прогнется и проиграет. Украинские власти называют Путина террористом номер один. Смирился ли он с такой ролью? Путин будет бороться не с этой репутацией, а он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего, слабака. Как долго общество готово жить в состоянии войны? Ну, год еще, а, может быть, протянет. Аббас, я вас приветствую. Арест Ильи Яшина, 7 лет тюрьмы муниципальному депутату Алексею Горинову, 4 года Андрею Пивоварову. Маховик репрессий уже на пике? Ну, э, репрессии будут ужесточаться, потому что э, у режима, строго говоря, других вариантов сейчас э, не осталось. Борьбу за общественное мнение режим проиграл. Только за последний месяц, с мая по июнь, одобрение деятельности Путина, нет, сори, показатель доверия Пу Путину вот в открытом вопросе, как его замеряет Левада-центр, это то, чему можно верить. Сейчас большая часть социологии просто верить невозможно. Но вот, вот в этом опросе этот показатель упал на 8 процентных пунктов с 43 до 35. Да, и есть еще ряд косвенных индикаторов, например, утечки данных опросов в ЦИОМ, которые произошли в «Медузе» и, и так далее, они указывают на то, что схватку за общественное мнение власти уверенно проигрывают. И в этой ситуации, когда протест усиливается и в любую минуту он может выплеснуть на улицу, единственное, что остается властям – обезглавить оппозицию в надежде на то, что значит, ну, протестующие будут действовать неэффективно, не скоординировано, значит, ну и, соответственно, ущерб режиму будет нанесен минимальный. Почему Кремль решил посадить Яшина? Чересчур много говорит? На самом деле, из тех лидеров оппозиции, кто остались сейчас в России, Яшин был, пожалуй, самым эффективным коммуникатором. Аудитория у него росла, и в условиях отсутствия в поле Навального Яшин стал, пожалуй, самым, самой яркой фигурой российской оппозиции. Он, в принципе, уже начиная с 2019 года, социология показывала, стал узнаваемым в масштабах всей России. Вот в 2019 году московские протесты, когда начались, значит, он вышел за пределы московского политика, он стал, в принципе, политической фигурой федерального масштаба. Собственно говоря, потому власти его и долгое время не хотели арестовывать, не хотели сажать, потому что они понимали, что это будет способствовать его дальнейшей раскрутке, дальнейшей капитализации. Но сейчас в ситуации, когда уже, что называется, приперло, ну, у них просто не осталось другого выхода. То есть они уже сейчас не какую-то идеальную стратегию реализуют, а просто затыкают дыры, что называется. Вот here and now, здесь и сейчас надо сделать оппози... обезглавить оппозицию. Поэтому э, бог с ним, что будет дальше, черт с ним, пусть он там, э, его популярность растет, но вот чтобы сейчас он из, инф... из информационного пространства исчез. Вот и все. Скажите, будет ли уничтожено яблоко, которое еще оппонирует в лице умеренных политиков, как Явлинский, Митрохин, Шлосберг, и все они выступают против войны в Украине? Я думаю, в какой-то момент и яблоко тоже добьют, э, потому что, повторюсь, Зачистка идет уже тотальная, и значит, после того, как будет уничтожена эффективная оппозиция, ну, возьмутся за оппозицию неэффективную, а потом возьмутся за совсем не оппозицию, так сказать, уже из-за лоялистов. То есть логика репрессии, она такова, и вряд ли в этот раз что-то изменится. Единственное, что способно изменить расклады, это, это в целом изменение характера поведения режима, но это пока Путину власти, ну, в общем-то, произойдет вряд ли. То есть чем хуже ситуация с общественным мнением, тем более репрессивным будет становиться режим. Вот в этом направлении он будет двигаться, и поэтому уничтожение яблока, я думаю, тоже не за горами. Обойдется ли Путин без ГУЛАГа? Думаю, что да, потому что 
Понимаете, для того, чтобы реализовать проект ГУЛАГ, то есть сделать репрессии по-настоящему массовыми, нужно обладать некой, что ли, если можно так выразиться, тотальностью. Нужно быть очень цельным. Ну, то есть это ГУЛАГ может сделать Сталин, который всю жизнь ходил в одних и тех же, значит, в одной и той же шинели, в одних и тех же сапогах, и после себя никаких личных, так сказать, богатств, счетов там не оставил. Да, то есть это был человек про власть, а не про роскошную жизнь и не про богатство. А Путин, он же не про это. Путин, все эти чекисты, Патрушев, Бортников, это же все люди про бизнес, про роскошную жизнь. Да? Они, репрессии для них не самоцель, это всего лишь инструмент обеспечения возможности продолжать воровать в прежних масштабах. Понимаете, поэтому они могут зачищать значит, вот оппозицию активную, так сказать, по верхушкам, да, но, но перейти к, к репрессиям в масштабах целых социальных групп, ну, мне кажется, у них, проще говоря, кишка тонка, ведь ну, придется перестраивать все, включая структуру экономики в обществе, структуру потребления, рынок, ну, то есть придется и для самих себя вводить такой аскетичный, значит, какой-то коммунизм, когда у тебя уже ну, только Кожанка и Маузер. Да? Но это не для них. Это во-первых. Во-вторых, э, такие вещи надо начинать, когда ты силен. А они уже на закате, так сказать. То есть у них уже э, ресурсов не хватит. То есть в какой-то момент э, они сами себя сожрут. Там. То есть недовольные внутри системы э, сожрут сторонников столь массовых э, репрессий на каком-то этапе. Э, понимаете? То есть там то есть вот, вот у них уже рейтинги падают, общественная поддержка падает. И в какой-то момент люди, недовольные вот этой репрессивностью, они, они просто, а, значит, ну, объединившись с недовольным обществом, да, ну, они, они, то есть просто переворот произведут. Да, как как когда-то там а, Португа... в, в Португалии в 1974 году а, режим Салазара Каэтану сожрали капитаны, недовольные деятельностью а, генералов и полковников. Вы несколько опередили мой вопрос. Приведу вашу цитату. В России растут предпосылки для революции, но государство может их погасить. Скажите, из какого ссора могут вырасти цветы революции, когда все зачищено? Строго говоря, ведь революция вырастает из э, противоречий. Э, да? Революцию вовсе не обязательно готовят профессиональные революционеры. Да, э, российская революция 1917 года... Э, в значительной степени выросла из деятельности профессиональных революционных групп, профессиональных политиков. Да? И, и поэтому нам может казаться, что ну, революция, вот глядя на наш опыт да, российский, ну, что революция там, без революционеров не бывает. А на самом деле возьмите какую-нибудь синхайскую, китайскую революцию, мексиканскую революцию, даже в значительной степени великую французскую революцию. Да? значит, они, они не были, в принципе, подготовлены кем-то, они в значительной степени были спонтанными и выросли просто из противоречий социальных между большими общественными группами. То есть какие-то старые группы чувствовали, что они не представлены во власти и политизировались, добивались того, чтобы власть, власть их признала. Да? И у нас эти же противоречия объективно существуют. Поэтому как ты не зачищай, ты будешь убирать Яшина, Навального и так далее, и так далее. Будут вырастать новые и новые поколения, и в какой-то момент режим не, не, не выдержит и осядет. Аббас, раз вы любите ссылаться на исторические примеры, приведу иные аналогии из событий последних 30 лет. В России глубинный народ не выходит на протесты. Даже возмущенные шахтеры штучно трясли касками на горбатом мосту во времена дефолта. Правда, один раз перекрыли трансип. Но ничего похожего на польскую солидарность, которая все-таки снесла власть коммунистов в стране, не было. Откуда у вас такой оптимизм? Польский опыт действительно интересный и в значительной степени уникальный, потому что значит, многие другие революции, в том числе и наша революция 1917 года, и то, что случилось во всех других социалистических странах в 1989 году, как раз не предполагало участие, массового участия пролетариев, рабочего класса в, и, и вообще глубинного, что называется, народа да, в свержении этой власти. Глубинному народу достаточно просто не встать на сторону власти, 
а сейчас все в ту сторону и движется, рейтинги власти падают и в глубинном народе. То есть ему достаточно просто остаться в стороне, и тогда власть несут, собственно говоря, элиты, городская интеллигенция, студенты. А, вот, и поэтому далеко не каждая революция делается, вот, строго говоря, по, по, в соответствии с учебниками марксизма, да, там, пролетариатом и, и крестьянством. Глубинный народ может остаться и в стороне. Все-таки продолжу тему протестов. Экономическая ситуация достаточно стабильна, массовой безработицы нет. В отдельных сферах, в частности автомобилестроении, проблемы есть. Но иные производства на плаву. Радиоаппаратура, пищевая отрасль, строительные материалы. По всем этим опциям экономика в плюсе. У людей панических настроений нет. Откуда взяться протесту? Пока их нет, но в целом ведь я и не говорю, что революция случится завтра. Я с самого первого дня, когда прогнозов о том, что уже осенью все рухнет, говорил, что с моей точки зрения запаса прочности у режима хватит до как минимум до 2024 года. Вот, вот этот 2024 год, выборы, перевыборы Путина, вот это действительно будет таким опасным моментом для режима. Он его может тоже проскочить но, в принципе, уже может и поскользнуться. Вот э, до этого времени экономика будет падать, ухудшаться. Это говорят ну, даже такие, то есть Минэкономразвитие, Центробанк, там самые лояльные экономисты, все говорят, что рост будет, что называется, отрицательным. Поэтому э, будут растущие цены, э, будут э, дефицит на рынках, там, ну, например, на рынке лекарств, да, связанных с санкциями, будет остановка предприятий, поэтому безработицы, может быть, не будет тотально повсюду, но будут точки вот в моногородах, например, где все это будет происходить. И, и вот, вот все это и будет постепенно разрушать базу властей. И вот ближе к 2024 году, когда полулегитимный Путин захочет переизбраться, и это взорвет ситуацию. Вот эти две вещи сложатся, вот эти экономические мытарства, так сказать, людей, да, деградирующая социальная среда и, недовольно, и недовольство политическое. То есть экономические и политические факторы сойдутся в одной точке. Что из подписанных на днях президентом России репрессивных законов вы считаете наиболее опасным для инакомыслящих? Закон об измене Родине, об иностранных агентах или другие? А слушайте, вот я не хотел бы, вот, извините за выражение, в сортах дерьма разбираться. А, на самом деле ведь это все инструмент, ну, понимаете, право в России – это инструмент в руках правоприменителя, да? И что конкретно по отношению к кому захочет применить следователь, а, ну, строго говоря, это важно для самого человека, против которого это будет направлено, да, да и на самом деле и для него не важно, что ясно важно, по какой вот статье посадят, ну, то есть понятно, что дадут лет 7, 8, 9, там, не знаю, вот так, да, и как это будет называться, там, иноагентство или дискредитация армии, там, или государственная измена, или там, вредительство, сейчас они еще пытаются вернуть, вот, а, ну, это, это тоже не важно, а тем более это не важно с точки зрения общей политической, есть факт репрессий, да, а юридическая составляющая, она важна для вот этих крючкотворцев, для прокуроров, для следователей, так сказать, понимаете? То есть тут право надо отделять от политической составляющей. То есть в целом мы имеем репрессивный режим, репрессии ужесточаются, общество этим недовольно, вот это очень важный фактор. Даже сторонники властей этим довольны. Если вы посмотрите на приговор Горинова, то увидите, что сюжетов на федеральных телеканалах по этому поводу не было. Они чем угодно хвастаются, а вот, значит, арестом Горинова, посадкой Горинова хвастаться не стали. Они знают, что их, их собственной базе, их собственному избирателю это не нравится. Аббас, давайте конкретно. Генпрокуратура признала работу Беллинкет и Инсайдер нежелательной. Означает ли это, что если вы напишете статью для этих изданий, вас привлекут по уголовной статье? Ну, слушайте, это от прокурора будет зависеть. Ну, захотят, привлекут, не захотят, не привлекут. Поэтому а, вот поймите еще раз, мне все равно, за что меня привлекут. Да? Я понимаю, что решение по моей, о моей судьбе будут принимать и также и о, о Беллинкете или о, о инсайдере а, будут принимать люди, исходя из соображений политической целесообразности. В достаточной ли степени я стал для них опасен, чтобы можно было раскрутить меня с помощью репрессий? Потому что они понимают, что репрессии в отношении любого оппозиционера способствуют его раскрутке в оппозиционной среде. То есть они мне там, да, или инсайдеру там добавят аудитории только. Да, как сейчас они добавили аудиторию, значит, Яшину, да, 
или Горинову. И, и поэтому они а, примут решение, исходя из соображений политической целесообразности, а вовсе не из тех соображений, а, вот, о которых вы говорите, не из юридических а, соображений, понимаете? Скажите, остались ли в окружении Путина люди, способные открыто высказываться за прекращение войны? Или, как рассказывает писатель-историк Борис Акунин, при китайском императоре только евнухи могут сделать карьеру. Но на протест они, конечно же, не способны. По мере ослабления Путина шанс на, этот, на, на то, что элиты выступят против, возрастает. Да? И единственное, что их сейчас удерживает, то есть подавляющее большинство элит, Совершенно недовольны происходящим. В приватных разговорах по поводу Путина, ну, они ну, уже не просто ругаются, они матерятся. Да? Старик совсем сошел, сошел с ума. Это очень мягкая характеристика. И любой, кто общается с представителями российского истеблишмента, вам это скажет. Я абсолютно уверен, вам говорю, я сам это множество раз слышал в приватных разговорах. Но от приватных кухонных разговоров до политического действия, конечно, большая дистанция. И что мешает вот эту дистанцию преодолеть? Страх. Они боятся путинских репрессий. Как только они почувствуют, что Путин в достаточной степени ослабел, чтобы можно было критиковать его открыто, или можно было прийти к нему со словами «государь, отставка неизбежна», эта фраза, произнесенная значит, Николаю II делегацией Государственной Думы вот, в феврале 17 -го года, значит, они эту фразу произнесут, они придут к нему, они начнут разговариваться за его, за его спиной, формировать коалиции и так далее, и так далее. Путин, безусловно, слабеет. Побед на поле боя не видно, с экономикой все большие проблемы, рейтинги падают, поэтому это вопрос времени. Вы меня спросили, остались ли на настоящий момент их... Ну, ну то есть, как бы получается, что раньше они были, а сейчас а, вроде как их нет, остались ли они. На самом деле вопрос надо ставить не так, когда они появятся, понимаете? То есть это, в будущем это обязательно произойдет. Вчера этого не было, сегодня этого нет, завтра, может, этого не будет, послезавтра это будет обязательно. Минобороны России все-таки признала ракетный удар по Виннице, заявив о проходившем там совещании офицеров ВВС Украины. Это вынужденное оправдание или объяснение для внутренней аудитории? Это вообще, значит, это, это действие абсолютного неудачника, лузера, я бы сказал, с политтехнологической точки зрения. То есть в данном случае я говорю как, вот, полит, как политтехнолог, это просто, я просто поразился, насколько непрофессионально они сработали. Вчера, сегодня... Uh, весь мир uh, видел вот эти, все, все социальные сети были забиты фотографиями этой убитой девочки и ее матери. И противопоставить картинки слова с пропагандистской точки зрения – это верх непрофессионализма. Да? Ну, то есть надо было уводить куда-то в сторону дискуссию, там, ну, то есть подменять повестку, ну, просто брать и тупо, брать, вот даже не просто слова, а официальное заявление, вот это черствым, казенным языком произнесенное, тот язык, который ненавидит даже их собственная аудитория, даже их собственная аудитория не любит чиновников, понимаете, а, не любит бюрократов, и говорить вот, вот этим языком черствым, сухим, это, это верхний профессионализм с пропагандистской точки зрения, то есть они просто бьют по своей собственной аудитории. Я, я, я не, не могу это вот объяснить ничем другим, кроме как тем, что вот кремлевские пропагандисты, там, подчиненные Кириенко, Громова, ну, там просто э, итальянскую забастовку объявили. То есть они вот формально свои обязанности исполняют, но исключительно формально. То есть они э, вот с огоньком, с душой, так сказать, уже э, не работают. Поэтому вот если вы меня спросите, э, про, что, что есть это заявление, это заявление верх непрофессионализма и свидетельство деградации э, кремлевского пропагандистского аппарата. Смотрите, война в Чечне породила яркие фигуры среди военачальников. Имена их были на слуху. Генерал Трошев, Шаманов, Пуликовский. С разной степенью восприятия, но их считали победителями. Почему на этой войне нет фронтменов полевых генералов, от которых зависит судьба фронта? Почему их прячут? Не, ну в первую очередь, конечно, это связано с такой ревностью Путина по отношению к значит, присутствию в информационном пространстве. То есть совершенно очевидно, что он боится появления новых героев. Он знает, что даже его собственная лояльная аудитория от него устала. То есть люди, способные, значит, проголосовать за какого-нибудь другого носителя вот этих идеологем, которые они высказывают, за самого Путина голосовать уже не хотят. Например, группа Белановского в 2020 году очень хорошо это показала, когда готовилось вот это конституционное голосование, они померили рейтинг 
каждой поправке в отдельности, провели, провели опросы, каждую поправку в отдельности. И там по вот этим идеологическим поправкам, там помните, вот это то, что Путин говорил, там, вера в предков, там, запрет на отрицание истории, там, да, там, и так далее, и так далее, вот это идеологический лабуда, вот, на который стоит а, путинский режим. И поправка об обнулении. Поправка об обнулении оказалась в три раза менее популярной, чем эти идеологические поправки. То есть две трети людей сторон готовы проголосовать за содержательно вот эту всю билиберду патриотическую условную, да, значит, а, за Путина голосовать не хотели. Да? И в этой ситуации появление любого другого яркого а, носителя вот этих идеологем патриотических а, ну, создаст рядом с Путиным фигуру а, более весомую, чем сам Путин. Поэтому в прошлом году, например, на, государств... на выборы в Государственную Думу не пустили Мишустина, потому что он был новой фигурой, да? и если бы он вдруг оказался политически эффективным, а, ну вот и все. Еще, кто, еще рядом кто фигура появился, рядом фигура появилась более крутая, чем Путин. Поэтому он использовал там старых, уже таких же надоевших, как он сам, Шойгу и Лаврова, да, а Мишустина не использовал. Вот, это главный фактор. Ну и второй, на самом деле, а что там фигурам-то возникает? Но ну, никаких успехов не видно вообще. А, сплошной позор, вот, ведь армия это российская армия оказалась бумажным тигром. Ну вот и все. Как долго общество готово жить в состоянии войны? Ну, я думаю, что ну, 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 год еще, может быть, протянет, но значит, эрозия социальной базы режима будет ускоряться. То есть вот сейчас, до настоящего момента, я думаю, что значит, количественный состав, вот количество людей, которые поддержали войну, не сильно уменьшилось. Вот э, если оно было э, в начале войны где-то 55-60%, э, процентов, то сейчас оно снизилось ну, буквально там, процент на 3-4, думаю, 5 максимум, не больше. Вот тоже, Точно так же количество противников войны, которое в начале было 30, а, ну, сейчас выросло, может быть, максимум до 35, может, там до 33. То есть люди, заняв позицию за войну или против войны в начале войны, пока до сих пор этой позиции придерживается. Но эрозия внутри у, сторон, у сторонника войны, конечно, идет, потому что побед, во-первых, не видно, да, и приходится ну, как-то объяснять себе происходящее. Но если мы такие правые, и если наша армия такая сильная, так почему мы до сих пор не в Киеве? Почему там топчемся, значит, и, и радуемся, когда какую-нибудь Северодонец захватили там? Да? Хотя мы должны были через три недели после начала войны уже там покрещать, так сказать, на белых конях ну вот. И объяснения этому нет, да, и это, конечно, деморализует их, да, и от этой деморализации там один шаг до антивоенной позиции. Этот шаг уже начался, я сказал, что, ну, процента 3-4, как бы, наверное, уже отпали от базы войны, а, да, но, но это пока не, ну, не сильный показатель, так, ну, то есть чуть больше, чем стат погрешность, но вот чем дальше, тем больше этот процесс будет ускоряться, и а, когда мы говорим о том, что общество в целом, да, там еще год продержится. Надо понимать, что этот год будет сопровождаться постоянным уменьшением числа сторонника войны и укреплением позиции антивоенного лагеря. В России начали вербовать безработных и уголовников для отправки на войну. Даже появился термин «собянинский полк», имеющий отношение к мэру Москвы. Почему Путин не объявляет открытую мобилизацию, учитывая, что дела на фронте не так уж хороши? Ну, во-первых, я не уверен, что она сильно поможет делу. Ну, что там хаймарсом, что ты противопоставишь? Вот пушечное мясо, что ли? Необученных э, там, мужиков, э, значит, заводов там собранных. А, это это во-первых. А во-вторых, э, ну, ну, надо понимать, что первым... Я, ну, то есть непонятно, будет ли военный смысл во всем этом, да? Но точно это ударит по позиции лагеря войны в общественном мнении. Вот это особенность лоялистского лагеря. Эти люди готовы одобрять действия власти, так сказать, на диване сидя, да? А, вот. Но предпринимать какие-то шаги самостоятельно не готовы. В авторитарных странах лоялисты – это, в принципе, пассивная публика, да? Это публика, не способная принести себя в жертву а, той идеи, которую они отстаивают. И когда людям скажут, вдруг слезайте из диванов и теперь, значит, одевайте сапоги и топайте туда на поле боя, вот это как раз и приведет к резкому росту числа, а, значит, количества возмущенных людей, недовольных этой войной, резкому укреплению позиции лагеря вот, антивоенного. Это чревато резким взлетом числа 
э, вот этих поджогов. То есть военкоматы у нас так жгут, вот еще когда людей массово не призывают. А вы представляете, что будет, когда их начнут призывать? Да? А, то есть э, вот, вот, вот после этого антивоенные, антивоенные настроения взлетят просто таки ракетой. Вот гадалки не ходи. Кремль, конечно, это понимает. Судя по назначению Дениса Мантурова вице-премьером, политика экономической самоизоляции будет продолжена. Промышленность будет работать на войну, игнорируя рыночные механизмы. Мантуров справится? Слушайте, значит, по поводу назначения Мантурова, ну, просто все российские элиты, как один, они все знают, кто такой Мантуров. Человек, который, да, будет произносить правильные речи, вот как Остап Бендер их произносил, когда ему было надо, для того, чтобы действовать в своих собственных интересах, прикрываться, так сказать, официальной риторикой. Вот без, всяких, без всяких угрызений совести он это делал. Да? И вот Мантуров – это такой Остап Бендер, который будет говорить правильные речи об импортозамещении, о возрождении российской промышленности, а сам будет просто перекладывать деньги в собственный карман, ну, помогать Чемизову это делать. Да, это человек Чемизовый. То есть это, это абсолютно про бизнес. Да, все знают, ну, по крайней мере, вот, ну, я не видел ни одного человека, значит, в российском истеблишменте, который при упоминании фамилии Мантурова не вспомнил бы про его статус неформального хозяина Геленджика, человек, у которого там, значит, гольф-клуб, винное хозяйство, он, что он проводит там все свое свободное время и больше всего времени уделяет именно вот этим вещам, яхтам, значит, девочкам, вин, вечеринкам с дорогим вином, перелетом на дорогих, значит, бизнес-джетах. Вот, вот, вот про что Мантур, вот такая у него репутация. Может быть, в глубине души, так сказать, где-то там он и государственник, но об этом никто не знает, понимаете? И поэтому назначение Мантурова в качестве главного спасителя отечественной промышленности посылает российскому политическому классу совершенно конкретный сигнал. Ничего не изменится, будет, все будут делать бизнес, но при этом произнося правильные речи. Украинские власти называют Путина террористом номер один. Смирился ли он с такой ролью? Тут, как говорится, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. То есть ему, конечно, это не нравится, но это объективно это произошло. Объективно он эту репутацию а, приобрел. Вот. Путин будет бороться не с этой репутацией, а он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего, слабака. Вот что ему по-настоящему угрожает. А, жестокость в глазах его социальной базы, основа его социальной базы – это силовики. Жестокость не является проблемой. Проблемой является то, что Акела промахнулся. Да, вот с этим он будет бороться, но поскольку силовой аппарат разложился и не способен к ничего предпринять на поле боя, ничего он с этой репутацией проигравшего поделать не сможет, и поэтому его политические позиции неизбежно будут слабеть. Тут просто гадалки не ходи. Аббас, не помню, чтобы Путин давал задний ход. В этом случае тактика повышения ставок продолжится или, возможно, варианты? Слушайте, ну все мы до, до какого-то момента, так сказать, молодцы, а в какой-то момент все ломаемся. Никогда еще Путин не подходил так близко к краю пропасти, и, возможно, в этот момент, вот, вот в какой-то момент он прогнется и а, проиграет. Потому что бизнесмен, Путин, как и Мантуров, бизнесмен, он а, не самурай, понимаете? И никаких оснований предполагать, что он способен на несгибаемое мужество, и он способен шагнуть в могилу, так сказать, не дрогнув. Но, но нет. Да? Поэтому до какого-то момента он будет повышать ставки, а потом вполне способен и дрогнуть. Скажите, зачем Путин продолжает войну? Вопрос денацификации как-то ушел на второй план. Ни денацификация, ни имперская игра не являются реальными движущими мотивами Путина. Реальным его мотивом является желание продемонстрировать крутость, крутизну. Не устану повторять, что э, в основе его легитимности лежит ощущение, что он всех побеждает. И сейчас им движет просто желание выбить хоть что-то из Украины, что можно будет продать собственному избирателю и собственным элитам в качестве доказательства его победы. Потому что Поражение делегитимизирует его со страшной силой. Если он сейчас прекратит войну, значит, 
Делегитимизация просто ну, через полгода его прикончит. Делегитимизация будет такой, что еще полгода он не протянет. То есть все, все увидели, что Акела промахнулся, все помнят, что бывает с Акелой, когда он промахивается. Его, его готовы загрызть его собственные сторонники. И поэтому он будет говорить о денегитимизации, он, он будет говорить об имперском статусе, о чем угодно, но в реальности он будет пытаться выцарапать хоть что-то, отдаленно хотя бы напоминающие победы. Пока у него этого нет, он будет продолжать войну. Скажите, Аббас, а что стоит за переговорами Путина по разрешению вопроса о вывозе зерна из Украины? Ну, он, он понимаете, в тупиковой ситуации он ищет варианты выхода из нее. Да? И, и вот ну, там, упершись рогом, он уже попробовал. Не получается. Попробую вот так сманеврировать. Повторюсь, это абсолютно беспринципный человек, для которого собственный политический интерес – это все. А все остальное – это ноль. Да, поэтому вот этот угар значит, военный и противостояние Западу не сработал. Надо пробовать какие-то другие варианты. Вот и все. 